তাদের কাছে এটা মিড বাজেট হলেও আমরা বাংলাদেশিদের কাছে তা বরাবর একটা বিশাল অ্যামাউন্ট ইয়েস ভিওর্স আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য গ্যালাক্সি এ এইট অ্যান্ড এ এইট প্লাস টোয়েন্টি এইটিন এ মিড টু হাই অ্যান্ড অফারিং ফ্রম স্যামসাং এর অফিসিয়াল মূল্য ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এবং আনঅফিসিয়ালি পাওয়া যাবে চৌচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ হাজার টাকায় পৃথিবীতে সব জিনিসেরই প্রাইস টু পারফরমেন্সের একটা হিসাব থাকে যার ভিত্তিতে আমরা ভালো খারাপ নির্বাচন করি তবে এই হিসাবে যাচ্ছে একেবারে শেষে তাই প্রথমে আমরা জেনে নিব ফোনটি অ্যাকচুয়ালি কেমন ধন্যবাদ আমাদের স্পন্সর কেয়ারওয়া ইন্টারন্যাশনালকে তারা বর্তমানে ফোন দুটো চৌচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ হাজার টাকা সেল করছে সো ফোনটি কিনতে চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন সকল ইনফরমেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সো হোয়াট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য এ সিরিজ ওয়েল এ সিরিজটা মূলত স্যামসাংয়ের হাই এন্ড বা ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের পরেই বিবেচিত হয়ে থাকে তাই স্বভাবতই ফোনটার দাম কিছুটা বেশি বর্তমান সময়ের সব কটা ট্রেন্ডে তো উপস্থিত থাকলেও নেই একটা জিনিস অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডুয়াল ক্যামেরা সেট তারা ফোনটিতে ডুয়াল ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়েছে কিন্তু অদ্ভুতভাবে ব্যাক সাইডে প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে একটি মাত্র ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে বাট দ্য গুড থিং ইজ ক্যামেরাটা একেবারেই ফ্ল্যাট কোনো প্রকার এক্সট্রা বাম্প নেই ডিসপ্লেকে প্রোটেক্ট করতে এখন সব ফোনেরই টু পয়েন্ট ফাইভটি কার্ভ গ্লাস দেখা যায় এ দুটোর বেলাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই তবে এসটা কমপ্লিটলি রাউন্ড না হয়ে বরং তা কিছুটা ফ্ল্যাট যা ভালো না খারাপ তা বিচার করার দায়িত্ব আপনাদের তবে আমার মনে হলো এটা সহজেই চোখে পড়ে যায় যা কিছুটা অদ্ভুত লাগে আমার কাছে তবে আপনাদের মোটামুটি সকলে এটাকে ইগনোর করে যাবেন তাই এটা আসলে তেমন মাথা খামানো জিনিস নয় জাস্ট জানানোর দায়িত্ব ছিল আমার তাই জানিয়ে দিলাম এর কার্ড স্লট দুইটা একটা ওপরে এবং অপরটা বাম পাশে ওপরেটা রয়েছে সিম টু স্লট এবং মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট আপ টু টু হান্ড্রেড এবং বাম পাশেটা আপনি শুধু সিম ইনসার্ট করতে পারবেন যা সিম ওয়ান হিসেবে কাজ করবে স্লটগুলো খোলার সময় যদি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন এতে রাবার গ্রিপ দেওয়া হয়েছে কেননা ফোনটি আইপি সিক্সটি এইট ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ আন্ডার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ফর থার্টি মিনিটস এর মানে হচ্ছে এর ভেতর সহজেই কোনো ধুলোবালো ঢুকে যাওয়ার চান্স নেই আর দেড় মিটার পানির নিচে অর্থাৎ ওয়াটার কিংডমের পুলে এইটারে চুবাইতে পারবেন উইদাউট এনি প্রবলেম তবে অবশ্যই ফোন পানিতে ভিজে গেলে তা ভালোভাবে না শুকনো পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই চার্জ দেওয়া যাবে না স্পিকিং অফ চার্জিং ফোনটাতে থাকছে ইউএসবি টাইপ সি উইথ ফার্স্ট চার্জিং অপশন দুটো ফোনই জিরো থেকে সিক্সটি খুব দ্রুত উঠে যায় চল্লিশ মিনিট লাগে এভারেজে তবে ফুল চার্জ হতে একটু সময় লাগে এ এইটের তিন হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারি সমানে এক ঘন্টা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেখানে এইট প্লাসের সাড়ে তিন হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারি ব্যয় করে পুরো দুই ঘন্টা অ্যান্ড ইয়েস বক্সে প্রোভাইড করা চার্জিং অ্যাডাপ্টারটি ফার্স্ট চার্জ সাপোর্টেড ওভারঅল ফোন দুটি কিছুটা বাল্কি মোটা এবং ভারী এ জন্য এক হাতে চালানো বেশ ঝামেলাময় লেগেছে আমার কাছে তবে তুলনা করলে এ এইটের ওয়ান হ্যান্ড ইউজেবিলিটি বেটার ডিসপ্লে সাইজ প্রায় হাফ ইঞ্চির মতো ছোট হলেও ওভারঅল সাইজটা তুলনামূলক অনেকটাই ছোট তাই আমার কাছে এ এইটটা খুবই কমফোর্টেবল লেগেছে গ্লাস ব্যাক হওয়ায় তেমন একটা পিচ ছিল না তবে একটু ভয়াবহ রকমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং স্মাচ ম্যাগনেট সাথে বোনাস হিসেবে ধুলোবালিও একেবারে আঠার মতো এটে বসে এতে তারা শুধু বডির মেন ফ্রেমটাই মেটাল দিয়ে বানিয়েছে পুরোটাই মেটালের হলে ভালো হতো অনেক ওভারঅল এস্থেটিক্স অনেকটা নোট এইটের মতো যা আমার মনে হয় অনেকেই পছন্দ করবে নোট এইটের মতো দেখতে হলেও ডিসপ্লেটা তার সমান কোয়ালিটি বহন করে না যদিও স্যামসাংয়ের অ্যামোলেট প্যানেল সবসময় বেস্ট তাদের সব থেকে ভাঙারি ডিসপ্লেটাও বাজেট লেভেলে যে কোনো আইপিএসকে সহজেই বিট করতে সক্ষম বোথ এ এইট অ্যান্ড এইট প্লাসে থাকছে যথাক্রমে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চ অ্যান্ড সিক্স ইঞ্চ ফুল এসটি প্লাস সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে যার রেজলিউশন টেন এইটি বাই টোয়েন্টি এই অদ্ভুত রেজলিউশনের পিছনে দায়ী এর বিজার এসপেক রেশিও যা হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ বাই নাইন যা টোয়েন্টি এইটিন বাই নাইনের থেকেও হরিজেন্টালি পয়েন্ট ফাইভ বেশি সেম রেজলিউশন হওয়ায় এ এইটের ডিসপ্লে শার্পনেস আপনি বেশি পাচ্ছেন তবে ডেইলি ইউসেজে তা একেবারেই চোখে পড়ে না নর্মালি এদের ডিসপ্লে খুবই ভাইব্রেন্ট ডিপ ব্ল্যাক হাই ব্রাইটনেস যে কোনো ধরনের মিডিয়া কনজাপশনের পাশাপাশি আউটডোর রিজেবিলিটিকে বেশ সহজ এবং উপভোগ্য করে তুলেছে তবে দুর্ভাগ্যবশত ফোনটাকে আনুমানিক সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকা করলেই কালার শিফটিং হতে শুরু করে মূলত বেগুনি আর সবুজ হিউটাই বেশি ফুটে ওঠে তবে এছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই টাচ রেসপন্স এক কথায় সুপার্ভ আর সাথে রাউন্ডেড কর্নারটা পুরো ডিজাইনটার একটা সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে যাচ্ছে এরকম একটা অসাধারণ ডিসপ্লে পেলে মূলত মুভি সিনেমা দেখতেই বেশি ভালো লাগে তাই তারা ফোনটিতে বেশ ভালো একটা স্পিকার ইউনিটও দিয়েছে যা বেশ ক্লিয়ার আওয়াজ তৈরি করতে পারে এবং এর ইউনিক পজিশনের কারণে সাউন্ড ব্লক হওয়ার মতো ঝামেলা তৈরি হয় না এর ভলিউমটা আরেকটু বেশি হতে পারত তবে আমি একে মোটেও নেগেটিভ হিসেবে দেখছি না ডিজাইনের খাতিরে পেছনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেসরটাকে এমনভা
এই বেঞ্চমার্কের সময় আবার লাগছে ভেজাল রিভিউ টেস্ট পিরিয়ড চলাকালীন অ্যান্ড্রয়েড এর ভার্সন সেভেন বের হয়ে যায় এই নতুন ভার্সনে আবার স্কোর পূর্বে থেকে বেশি বেশি দিচ্ছে যাতে হয়তো একটু কম দামি ফোনের ইউজার স্কোর দেখে একটু খুশি হয় জাস্ট জোকিং তারা নতুনভাবে নামার বেস্ট তৈরি করেছে যেখানে আমরা আগে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স ফিফটি ফাইভে পেতাম ষাট হাজারের আশেপাশে এখন সেখানে পাওয়া যাবে সত্তর হাজারের বেশি তবে আমাদের দুই খান সামসুর মুখে ফুটবে হাসি কেননা তারা স্কোর আশি থেকে এক লাফে এক লাখ পনেরোতে চলে গিয়েছে তবে এবার ভার্চুয়াল বেঞ্চমার্কিং এর থেকে রিয়েল লাইফ বেঞ্চমার্কিং এ আসা যাক প্রতিদিনের ব্যবহারে এর থেকে আপনারা এন অফ পাওয়ার পাবেন যা ফেসবুক ইউটিউব ল্যাক ফেক ছাড়া চালানোর জন্য যথেষ্ট তবে একটু বেশি প্রেশার দিতে পারলে হালকা লেগে দেখা মিলবে যাবে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ফোন হালকা পাতলা গরম হয় টেম্পারেচার তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মধ্যেই থাকে গেমিং পারফরমেন্সটা নিয়ে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আমি কেননা এত দাম দিয়ে একটা ফোন কিনবেন সো এর থেকে একটু ভালো গেমিং পারফরমেন্স আশা করতেই পারি বলছি না যে একেবারে খারাপ মোটামুটি ভালোই তবে এই দামে এর কান্টোর পার্ট স্ন্যাপড্রাগন এইট টোয়েন্টি ওয়ান বা এইট থার্টি ফাইভের পারফরমেন্স আরও ভালো অ্যাসফল্ট এক্সট্রিম এবং শ্যাডোগান ডেড জোনের মতো গেমগুলো বেশ ভালোভাবেই খেলা গিয়েছে যদিও হালকা লেগ দেখতে পেয়েছি এর এর মাল্টিটাস্কিং ক্ষমতা খুবই ভালো ভালো হওয়ারই কথা কেননা ফোনগুলোতে পাচ্ছেন ন্যূনতম চার জিবি র্যাম যেখানে এ এইট চার জিবি র্যামই সীমাবদ্ধ এবং এইট প্লাসের ছয় জিবি ভেরিয়েন্টও অ্যাভেলেবেল রয়েছে এর ইন্টারনাল স্টোরেজে রয়েছে থার্টি টু এবং সিক্সটি ফোর জিবি অপশন এতে ফোর জি কানেকটিভিটির সুবিধাও রয়েছে তবে হতাশ হয়েছে এর সিগন্যাল স্ট্রেন্থ দেখে পার্সোনালি আমার টেস্টে স্ন্যাপড্রাগনের মডেম সবসময় ভালো পারফর্ম করেছে এই তুলনায় স্যামসাংয়ের মডেম পারফরমেন্স একটু কমই মনে হয়েছে এবারে ফোনে থাকা সেন্সর্স এর ওভারঅল পারফরমেন্স ডিসপ্লে বিল কোয়ালিটি সব কিছু মিলে এইট অ্যান্ড এইট প্লাস বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফোন বলতেই হয় তবে হার্ড ব্রেক হয়েছে আমি এর ক্যামেরা সেকশনে এসে মজার বিষয় আর ব্যাক ক্যামেরা ঠিক ততটাই খারাপ যতটা ভালো এর ফ্রন্ট ক্যামেরা ডুয়াল ক্যামেরা যুগে এই ফোনের ব্যাক সাইডে রয়েছে একটাই ক্যামেরা ডুয়াল ক্যামেরার মেন ইন্টেনশন যদি পোর্ট্রেটই হয়ে থাকে তবে আমার মনে হয় ব্যাকের থেকে ফ্রন্টেই ডুয়াল ক্যামেরাটা বেশি ভালো ডিসিশন ছিল স্যামসাংয়ের কজ ইটস ফ্রন্ট ক্যামেরা ইজ টু গুড এদের একটা এইট মেগা পিক্সেল যার ফিল্ড অফ ভিউ একটু নেরো অপরটা ষোলো মেগা পিক্সেল এর তুলনায় গ্রুপ সেলফিতে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের সেন্সরটি অনেক কাজের বিশাল জায়গায় ব্যবস্থা করে দিবে আপনাকে তবে পোর্ট্রেট তুলতে গেলে ফিল্ড অফ ভিউ ছোটই থেকে যায় আর এর পোর্ট্রেট বাই ফার আমার দেখা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দিস প্রাইস সেগমেন্ট অবজেক্টের এজ এতটাই ভালোভাবে সেপারেট করতে পারে যে এটি কেউ হুট করে দেখলে প্রথমে ডিএসএল এর কথাই চিন্তা করবে শার্পনেস ডিটেলসও এর খুবই ভালো সাথে এটি ব্যাকগ্রাউন্ড ফরগ্রাউন্ড হাইলাইট বেশ ভালোভাবে ব্যালেন্স করতে পারে ওয়ান পয়েন্ট নাইন অ্যাপারচার হওয়ায় লো লাইটেও দারুণ ছবি তুলতে পারে এটি বাট ল্যাগি ইউআই নিয়ে স্থির ছবি তোলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে আপনার জন্য অন্যদিকে এর ব্যাক ক্যামেরা আমার কাছে টিপিক্যাল স্যামসাং এর ক্যামেরাই মনে হয়েছে দিনের বেলা বেশ ভালো ছবি তুলে এটি ফোকাসিং বেশ ফাস্ট শার্পনেস মিডিয়া কোর কালারও অ্যাজ ইউজুয়াল ইনঅ্যাকুরেট বা কিছুটা কুল টোন ক্রিয়েট করে এই জন্য আপনাকে হোয়াইট ব্যালেন্স ডে লাইটে দিয়ে তুলতে হবে দিনের বেলায় কাজ চেলে নেওয়ার মতো হলেও লো লাইটে পুরো তেল তেল অবস্থা এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের জন্য ক্যামেরাতে বেশি আলো প্রবেশ করে যা রাতে উজ্জ্বল ছবি তুলতে সাহায্য করে বাট ছবির ডিটেলস লস হয়ে যায় বলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ছবি পুরোপুরি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে দুটো ক্যামেরায় টেনে টিপি ভিডিও রেকর্ড করে ভিডিওকে স্টেবিলাইজ করতে এতে ভিডিআইএস বা ভিডিও ডিজিটাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন রয়েছে যা ইআইএস এর মতোই কাজ করে তবে তা কিছু সার্টেন ভিডিও রেজলিউশনে কাজ করবে না ওভারঅল ভিডিও কোয়ালিটি ইজ ফাইন অ্যান্ড দ্য স্টেবিলাইজেশন মেক্স ইট বেটার স্যামসাং রিও একটা সময় আমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হলেও আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি স্যামসাং এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে ধীরে ধীরে ভালো লাগতে শুরু করেছে যদিও এতে থাকে অতিরিক্ত ব্লোটওয়ার আর ছোটোখাটো বাক কিছুটা বিরক্তিকর তা বাদে ওভারঅল সুইট ট্রানজিশন আপনাকে প্লিজিং একটা এক্সপিরিয়েন্স দিবে ফর শিওর কাস্টম ইয়ে হলেও গাদাগাদি করে কাস্টম ফিচার দেওয়া হয়নি এতে অ্যাডভান্স ফিচার স্ট্যাপের ভেতর যা যা অপশন রয়েছে তা বেশিরভাগ ইউজার এক্সপিরিয়েন্সকে সিম্প্লিফাইড করার জন্যই সব থেকে চমক করে লেগেছে এর মাল্টি উইন্ডো সিস্টেমটা কাজগুলো বেশ সহজ করে তুলে এটি এই স্যামসাং এক্সপিরিয়েন্স ভার্সন এইট পয়েন্ট ফাইভ ইজ বেসড অন অ্যান্ড্রয়েড সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নিউ গার্ড অ্যাজ ইউজুয়াল ওটি আপডেট সিস্টেম রয়েছে ফিচার সিস্টেম আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য এতে অ্যান্ড্রয়েড ওরিও আপডেট এসে যাওয়ার কথা তবে সেই জন্য হয়তো আপনাকে পারি দিতে হতে পারে লম্বা পথ ওভারঅল বিবেচনা করলে এ এইট অ্যান্ড এইট প্লাস বেশ ভালো একটা ফোন গ্রেট ডিসপ্লে গুড পারফরমেন্স গুড ক্যামেরা গ্রেট ফ্রন্ট ক্যামেরা ফার্স্ট চার্জিং অপশন এই সব মি